夜の磯での、生き物探し。こんばんは、ほやです。今回は、相模湾の夜の磯で、生き物を観察します。それでは早速、始めましょう。なんかおるかなーおおタツナミガイやな。夜は、堂々と出歩いとるんやな。近くに、青い魚が、うろちょろしとる。捕まえたろ。簡単に、捕まえたな。光が強すぎて、わかりにくいけど、多分、片口イワシやな。バイバーイ。今度は、カニが、すごい速さで動いたな。捕まえたろ。ウニ、邪魔です。どいてください。失敗。残念。移動しよう。また、立つ波がいやな。夜は、元気にうろついとるんやな。そういえば、この前、熱帯魚屋を覗いてみたときに、立つ波がいが、1500円くらいで売られていて、びっくりしました。なんか、オレンジ色のものが流れてきた。ゴミでした。赤い魚がおるな。なんやろか、捕まえたろ。失敗。下手くそやな、もっと練習せなあかんな。おう壁際のところに、さっきの青い魚が、たくさんいますね。捕まえてみましたが、やっぱり明るすぎて、よくわかりません。夜の撮影には、工夫が必要ですね。なんや救ってみよう。うほほほ、なんかいっぱい取れた。カタクチイワシが、群れで入ってきたんやな。すごい数で、救い放題やんか。観察ケースに突っ込んでみよう。こりゃすごい、満員やな。写真と動画を撮っておきましょう。カタクチイワシです。多分、このサイズの魚は、じっくり細かく観察しないと、区別は難しいです。これの生まれたばかりの稚魚が、いわゆるシラスで、相模湾の名物です。水産資源としても重要な魚で、いろいろな場面で活用されている美味しい魚です。口をパクパクさせて、浮遊物を一生懸命食べていますね。じっくり観察した後、海に返しておきました。次行こう、次。だいぶ潮が引いてきたな。この浅いところに、なんかおるかな。おおタコおるやんか。えい。なんか、あっさりと捕まえてしまった。よいしょ、と。観察ケースを置いているところまで連れて行こう。ちょっと狭いけど、少しの間、我慢してねえ。小さめサイズのタコやな。観察ケースの中で、落ち着いたみたいなので、写真と動画を撮りましょう。観察ケースの壁に、吸盤でしっかりとくっついてますね。中心の丸いところが、口です。噛まれるとかなり痛いので、このあたりに触らないように注意しましょう。もし、フグの毒と同じ毒を持っている、ヒョウモンダコに噛まれると、死にます。観察ケースをひっくり返して、表側を見てみましょう。丸っこくなっていて、なんだか可愛いですね。
タコの頭に見えるところは、内臓が詰まっているので、実は、お腹です。パクパクさせてますね。もう少し、拡大してみましょう。立派な目をしていますね。実際、タコはかなり目が良くて、こちらの様子を、じっと伺ってくることもあります。おう急に暴れ始めました。小さなタコですが、観察ケースいっぱいに腕を広げると、それなりに迫力ありますね。また落ち着いたみたいです。しばらく観察していると、さっきより激しく暴れ始めました。うわぁ、自分で蓋を開けたぞ。もう少し観察したいので、逃げないように抑えます。もうちょっと付き合ってよ。なんとか戻ってもらいましたが、脱出の仕方を覚えたので、もう長くはいてくれないでしょう。やっぱり、この隙間から、蓋を開けて出られるということを、学習しとるな。タコは、かなり頭のいい動物なので、一度体験したことを記憶して、同じ行動を繰り返すことができるのです。その狭い隙間をすり抜けるあたり、さすが、軟体動物やな。うーん。そのまま海に逃げずに、観察ケースの壁伝いに移動していますね。観察ケースの上に登って、何をするのでしょうか。ああ、落ちた。バイバーイ。ところで、なんでクソ寒い冬の時期に、さらに寒い夜の磯に来ているのかと言いますと、潮回りが関係しているのです。ご存知の通り、海は潮の満ち引きがあって、だいたい1日に2回満ちて引いてを繰り返しています。この満ち引きの時間帯を見ますと、夏はこんな感じで、一番潮が引く時間帯が、昼間にあります。磯遊びに適しているのは、下げ潮で、下の青い線を下回っている時間帯なので、この日だと、12時前の2時間くらいが、美味しい時間帯となります。これが、冬になると、こんな感じで、一番潮が引く時間帯が、夜中になり、磯遊びに適しているのは、0時前後の2時間くらいとなるのです。なので、この時期に磯遊びをするのは、よっぽどのもの好きなのですが、ダンゴウオみたいに、この時期にしか見られない生き物もいるので、それはそれで楽しいんですよ。今回は、このくらいにしておきましょう。今後も海の生き物動画を上げていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。